আবার আসিব ফিরে পদ্মা নদীর তীরে এই বাংলায় কারণ ফিরতে যে হবেই আমাকে এক অচেনা মানুষ হয়ে এসেছিলাম আপনাদের সোনার বাংলায় দুই বাংলার মানুষকে এক করতে আর তারপরেই সমগ্র বাংলাদেশের অগণিত মানুষের ভালোবাসায় সেই অচেনা মানুষ আজ আপনাদেরই ঘরের ছেলে আর সেই ছেলেই আজ রওনা দেবে তার নতুন বাড়ি থেকে পুরানো বাড়ির উদ্দেশ্যে দু সালে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে চালু হয় মৈত্রী এক্সপ্রেস আজকের আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের সফর সেই ট্রেনেই সকালে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে বিগত এগারোটা দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে আজ পয়লা জানুয়ারি দু আমরা কিন্তু চললাম আমার দেশ ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে আর বর্তমানে আমি এখন রয়েছি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে আর আমার পিছনে রয়েছে আমাদের আজকের এই যাত্রার বাহন মৈত্রী এক্সপ্রেস নতুন বছরের নতুন কিছু প্রয়াসের চেষ্টায় আজ আমরা করি এই বছরের শুরুটা তাহলে চলেন শুরু করে যাক ঢাকা টু কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেসের এই সফর ঢাকা থেকে কলকাতা পৌঁছানোর সব থেকে আরামদায়ক ও সহজ উপায় হলো এই মৈত্রী এক্সপ্রেস যা সপ্তাহে একাধিক দিন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছেড়ে কলকাতা অবধি সুদীর্ঘ চারশো কিলোমিটার পথ পেরোতে সময় নেয় প্রায় আট ঘন্টা আর এই ট্রেনে টিকিট কাটতে যাত্রা শুরু সাত দিন আগে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এই হচ্ছে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন আমরা এই দিক দিয়ে ঢুকলাম লাস্ট কাউন্টারটাই হচ্ছে মৈত্রী এক্সপ্রেসে টিকিট দিচ্ছে কোথায় যে ছাড়িয়েছে কোনো ঠিক নাই এখন দুপুর দেড়টা প্রায় তিন ঘন্টা লাইন দেওয়ার পর হাতে চলে এসেছে আমাদের টিকিট রিটার্নের এক তারিখ আর ভাই এখানে বিশৃঙ্খল অবস্থা মানে অত লোক আর একে অপরে মানে লাইনের মধ্যে ঢুকেছি যেমন আমাদের কলকাতা ইন্ডিয়াতে হয় তেমনই এখানে মৈত্রী এক্সপ্রেস ছেড়ে যাবে বাংলাদেশে সময় সকাল আটটা পনেরোই তাই আলো ফোটার আগেই আমরা রওনা দিলাম কমলাপুর থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনের উদ্দেশ্যে স্টেশনে এসেই আর সকলের মতো ঝটপট ইমিগ্রেশন ফর্ম ফিল করে আমরা এখন চলছি সিকিউরিটি চেক এবং কাস্টমসের জন্য মোটামুটি মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতেই কিন্তু আমরা পারমিশন পেয়ে গেলাম নির্ধারিত প্ল্যাটফর্মে আসার যেখানে ইতিমধ্যেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আজকের কলকাতাগামী মৈত্রী এক্সপ্রেস তো ট্রেনে তো আমরা উঠে পড়লাম আর বর্তমানে আমরা এখন রয়েছি এসি সিটিং চেয়ারে শতাব্দী বা দুরন্তর মতোই কিন্তু এই ট্রেনের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট একদিকে তিনটে একদিকে দুটো এই হচ্ছে আমাদের সিট নাম্বার পনেরো ষোলো সতেরো আর এদিকে আঠেরো প্রত্যেকটা সিটের মাথায় রয়েছে রিডিং লাইট তার সাথে রয়েছে চার্জিংয়ের ব্যবস্থা আর প্রত্যেকটা সিট কিন্তু রিক্লাইন কি করা যায় হ্যাঁ রিক্লাইন কিন্তু করা যায় আর প্রত্যেকটা সিটে রয়েছে জলের বোতল রাখারও দারুণ ব্যবস্থা আর উপরে কিন্তু প্রত্যেকটা সিটের মাথা দিয়ে রয়েছে ব্যাগ মানে আপনি যে লাগেজ সেটা রাখারও ব্যবস্থা আরেক ধরনের ক্লাসে যে সিট রয়েছে এই ট্রেনে সেখান থেকে ঘুরে আসি অর্থাৎ এসি খুব থেকে এই হচ্ছে এসি কুপ যেখানে এইটা হচ্ছে সিট নাম্বার আঠাশ উনত্রিশ তিরিশ আমাদের দেশে অন্যান্য ট্রেনে কি হয় এই ধরনের এসি ফার্স্ট ক্লাসে দুজন করে থাকে তবে এখানে কিন্তু তিনজনের জন্য এক একটা কূপ অ্যালট করা হয় এখানে তিনজন বসতে পারেন উপরে ব্যাগ রাখতে পারেন কিংবা শুতে পারেন তাছাড়া রয়েছে এখানে একটা বড় আয়না আর তার সাথে এখানে রয়েছে ব্যাগপত্র রাখার জায়গা তার সাথে একটা ছোট আয়না আর একটা টেবিল আর রয়েছে ওয়েস্ট ফেলার জন্য একটা ওয়েস্ট বিন আর রয়েছে বিভিন্ন সুইচ যেটা ফ্যান লাইট আর এসবের জন্য রয়েছে তাছাড়া রয়েছে চার্জ দেওয়ার জন্য পোর্ট তো এই হচ্ছে মৈত্রী এক্সপ্রেসের ফার্স্ট ক্লাস কূপ এর ভাড়া কিন্তু ওই এসি সিটিং এর থেকে বেশ খানিকটা বেশি পাশেরটা ছিল তিনজনের কূপ তবে এইটা কিন্তু ছজনের এইদিকে তিনজন এইদিকে তিনজন বাকি আয়োজন মোটামুটি একই তবে জায়গাটা কিন্তু বেশ খানিকটা বড় আর মাঝখানে রয়েছে একটা টেবিল আর এখানে এদিকে আর এখানে রয়েছে রিডিং ল্যাম্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শুরু হবে 
অনুগ্রহ করে আপনাদের আসন গ্রহণ করুন নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পনেরো মিনিট পর অর্থাৎ ভারতীয় টাইম সকাল আটটা এবং বাংলাদেশি টাইম সকাল সাড়ে আটটায় কিন্তু ছেড়ে দিল আমাদের আজকের মৈত্রী এক্সপ্রেস ঢাকাকে বিদায় জানিয়ে আমরা কিন্তু এবার রওনা দিলাম প্রিয় শহর কলকাতার উদ্দেশ্যে আচ্ছা ট্রেন ছাড়তেই কিন্তু এখানে উঠছে প্রচুর নাস্তা তো সকালে ব্রেকফাস্টটা ছাড়ার জন্য নিয়ে নিলাম সেই নাস্তা রয়েছে পাউরুটি ব্রেড তার সঙ্গে একটা কাটলেট এটা মোস্ট প্রবলি ভেজ কাটলেট এটা চিকেন কাটলেট চিকেন আচ্ছা ওটা খেয়ে বুঝতে পারবো আর তার সাথে রয়েছে একটা চিকেন লেগ পিস চিকেন পকোড়া টাইপের বাট প্রত্যেকটা খাবারই না এখানে ঠান্ডা মানে গরমের কোনো ব্যাপার নেই আর সঙ্গে দিয়েছে সস মানে খুবই সাধারণ মানের আর তার সাথে খাবার কিন্তু একেবারে ঠান্ডা বাইরে আজকে এত কুয়াশা এত কুয়াশা যে মোটামুটি এখন এক ঘন্টার বেশি হয়ে গেছে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে কিন্তু হার্ডলি হয়তো আমরা পনেরো কিলোমিটারও আসেনি তো এইটাই হচ্ছে অসুবিধা শীতকালে যাই না কখন গিয়ে পৌঁছাবো বাট সাত ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতো সময় লাগে পৌঁছাতে দেখা যাক এবার বাকিটা পথের ওপর আর যিনি চালাচ্ছেন তার উপর এই ট্রেনে চলাফেরা এবং দরজায় যাওয়ার ওপর রয়েছে বেশ কিছু বিধি নিষেধ তাই জানালা দিয়ে বাইরের বাংলাদেশের প্রকৃতিকে শেষবারের মতো উপভোগ করতে করতেই ঢাকা থেকে উত্তরের দিকে টঙ্গি হয়ে আমরা এখন চলছি যমুনা সেতুর উদ্দেশ্যে নাস্তার পর্ব মিটতেই এখানে অর্ডার নিতে এসছে দুপুরের লাঞ্চের তবে এই শুনলাম দুপুরের লাঞ্চ কোথা থেকে ওঠে দর্শনা দুপুরের লাঞ্চ হবে চিকেন বিরিয়ানি চিকেন সাদা ভাত অথবা মাছ ভাত আচ্ছা সব কি একই দাম সব চিনবে কত একশো সত্তর টাকা পার একশো সত্তর টাকা মাছ বলতে কি মাছ দেন আপনারা রুই মাছ রুই মাছ এবং বিকাল চারটার সময় আমাদের কলকাতা পৌঁছানোর কথা দেখা যাক এর 
পরে আমাদের থামবে বাংলাদেশের দুইটা জায়গায় তবে লোক মানে যাত্রী ওঠানামা কিন্তু করা নিষেধ ঈশ্বর দি এবং দর্শনা এবং ভারতের গেদে ঘড়ির কাটা এখন বেলা এগারোটা ছেচল্লিশ বাংলাদেশি সময় আর আমাদের ট্রেন এখন এসে থামলো হচ্ছে যমুনা সেতু পূর্ব এখানে আমাদের ট্রেনের সমস্ত চাকা চেক হবে কারণ যমুনা সেতু অনেক বড় একটা সেতু বাংলাদেশের এমনকি পদ্মা সেতুর আগে পদ্মা সেতু তৈরির আগে এই ব্রিজই ছিল কিন্তু বাংলাদেশের সব থেকে লম্বা ব্রিজ এখানে সমস্ত কিছু চেক হবে যাতে ট্রেনের কোনো অসুবিধা না হয় সেতু পেরোতে তারপর একটু পরেই আমরা রওনা দেবো সেই যমুনা সেতুর উদ্দেশ্যে আর এখানে কিন্তু আমাদের দেখো হ্যান্ড ক্রিকেট সময় কাটানোর জন্য হ্যান্ড ক্রিকেট কিন্তু একেবারে জমে উঠেছে টিম কে কে আর টিম ইন্ডিয়া টিম অস্ট্রেলিয়া তো এরকম সমস্ত রকম টিম নিয়ে আমাদের খেলা চলছে এখন হ্যান্ড ক্রিকেট স্কুলের আমাদের ছোটোবেলার স্মৃতিগুলো আমরা আবার এই ট্রেনের জার্নির মাধ্যমে স্মৃতিচারণা করছি দারুণ লাগছে চলতে চলতে প্রায় আমরা একশো দশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেলেছি আর বর্তমানে আমরা এখন চলছি এক সময়কার বাংলাদেশের দীর্ঘতম সেতু যমুনা নদীর উপর তৈরি বঙ্গবন্ধু সেতু কিংবা যমুনা সেতুর উপর দিয়ে পদ্মা সেতু তৈরির পর এই সেতু তার জৌলুস কিছুটা হারালেও এখনো মানুষের মধ্যে এই সেতুকে দেখার আকর্ষণ একটুও কমেনি আর ঠিক এই সেতুর পাশেই বাংলাদেশের দীর্ঘতম রেল সেতু তৈরির কাজ চলছে এইটুকু পথ ধীরে ধীরে পেরিয়ে আবারও আমাদের মৈত্রী এক্সপ্রেস ধরে নিল তার চেনা গতি হ্যাঁ ফাইনালি ফাইনালি কিন্তু আমরা এসে পৌঁছালাম মৈত্রী এক্সপ্রেসের ঢাকা টু কলকাতা এই রুটের প্রথম লিগাল স্টপেজে যার নাম হচ্ছে ঈশ্বর দ্বীপ এদিকেও স্টেশন রয়েছে এদিকেও প্ল্যাটফর্ম রয়েছে মানে দুদিকে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে আড়াই ঘন্টা ট্রেন লেট জাস্ট ভাবো এরকম একটা ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেন যেটা আড়াই ঘন্টার উপর লেট জানি না অন্যান্য দিন কি হয় বাট আজকে এই লেটের পিছনে কারণ আমি একদমই খুঁজে পেলাম না মানে বারংবার দাঁড়িয়ে পড়ছে সিগন্যাল পাচ্ছে না অন্যান্য ট্রেন আসছে বরঞ্চ এইটা যেতে না দিয়ে অন্য ট্রেন ঢুকছে যাই হোক ঈশ্বর দিতে আমাদের দিয়ে গেলে হচ্ছে আমাদের যে দুবেলা খাবার যে আমরা অর্ডার দিয়েছি এর আগে তো দর্শনা থেকে খাবারটা উঠবে সেটাও বাংলাদেশে আর ঈশ্বর দিতে ঢোকার আগে দিয়ে গেলো হচ্ছে ন্যাপকিন আর সঙ্গে চামচ আর হাফ লিটার করে প্রত্যেককে জলের বোতলও দিয়ে গেছে তো এই ব্যবস্থাপনা দেখা যাক এরপর দর্শনাতে খাবার উঠলে খাবারটা কেমন হয় ঘড়ির কাটায় এখন দুপুর ইন্ডিয়ান টাইম তিনটে বাজতে পাঁচ মানে বাংলাদেশি টাইম এখন দুপুর সাড়ে তিনটে আর আমরা কিন্তু এখন রয়েছি ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অর্থাৎ বাংলাদেশের শেষ স্টেশন দর্শনাতে এই দর্শনাতে কিন্তু ট্রেনে যে বাংলাদেশি পুলিশ থাকবে তা কিন্তু নেমে যাবে অর্থাৎ এইখান থেকে ভারতের গেদে অবধি ট্রেনে কিন্তু কোনো রকম নিরাপত্তা বাহিনী থাকবে না আর এই দর্শনাতেই কিন্তু আমাদের দিয়ে গেছে দুপুরের লাঞ্চ মাছ ভাত এখানে ডাল রয়েছে আর মাছ ভাত একেবারে লেবু চলো আর একটু পরেই মানে এখান থেকে মোটামুটি দশ থেকে পনেরো মিনিট পরেই কিন্তু ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ইন্ডিয়ান রেলওয়েজ হোক কিংবা বাংলাদেশের রেলওয়েজ খাবার দাবারের কোয়ালিটি যেমন সকালে ব্রেকফাস্টও একটু অতি সাধারণ মানের ছিল আর এখানে লাঞ্চের কোয়ালিটিও কিন্তু অতি সাধারণ মানের মানে কি বলবো একশো সত্তর টাকা করে নিচ্ছে বাট মানে খাবার দেখেও খেতে ইচ্ছা করছে না আমার আর খাবার খেয়ে তো ওরা বললোই যে খাবার খুব একটা ভালো না তাই চেষ্টা করবেন যারা আসছেন মোটামুটি ব্রেকফাস্টটা যদি এখান থেকে নেন খাবার দাবার সঙ্গে কিছু নিয়ে আসার যাতে এখান থেকে যতটা কম সম্ভব খাবার নিতে হয় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কাটা তার পেরিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম এক বাংলাকে ছাড়িয়ে অন্য আরেক বাংলায় 
সময়টা মনে রাখলাম সময়টা হচ্ছে বিকাল সাড়ে তিনটে পেরিয়ে গেছে আর আমরা কিন্তু বাংলাদেশ সেরে প্রবেশ করে গেছি অলরেডি ভারতে মানে দুই দেশের মধ্যে প্রাকৃতিক মিল যে কতটা যখন বর্ডার ক্রস করছিলাম জাস্ট একটা সেকেন্ডের জন্য দরজাটা আমি দেখলাম আর সেটা যদি না দেখতে পেতাম আমি কিন্তু কখনোই বুঝতে পারিনি যে আমরা বাংলাদেশ সেরে ভারতে প্রবেশ করেছি মানে আমার বিগত এগারোটা দিন আমরা দারুণ মজা করেছি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়েছি পাহাড় সমুদ্র জঙ্গল সব দেখেছি আর এরপর প্রবেশ করলাম আমাদের ভারতে এরপর আমরা গিয়ে থামব আর মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যেই ভারতের প্রথম স্টেশন এবং একমাত্র স্টেশন যেটা এই রুটে এই ট্রেন থামে গেদেতে তারপর সেখান থেকে সোজা কলকাতায় এদেতে ঢোকার পর খাবার যখন আমরা খাচ্ছি তখন কিন্তু পুরো ট্রেনটা স্লিপার ডগ দিয়ে বেশি আমরা চেক করলো তারপরেই এখন চারটে চারটে সময় আমাদের ট্রেন ছাড়লো এখন আমরা চলছি ভারতীয় রেল পথ দিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে এই তো ওইদিকে দাঁড়িয়ে আছে এখন কিন্তু আমরা পেরোচ্ছি হচ্ছে রানাঘাট জংশন আর এখানে রানাঘাট গেদে লোকালও দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সব থেকে বড় মজার ব্যাপার কি জানো রানাঘাটে বাড়ি হচ্ছে সৌরভ মানে আমরা এখন পাড়া দিয়ে যাচ্ছি পাড়া সিনেমা হল দেখালাম তো এখান থেকে তোমার বাড়ি কত দূর সেখান থেকে আধ ঘন্টা আধ ঘন্টা এই বেচারাকে এখান থেকে আবার কলকাতা স্টেশন যেতে হবে সেখান থেকে আবার লোকাল ট্রেনে চেপে আবার এখানে আসতে হবে মানে ভাবো আমি জাস্ট ভাবছি কি কষ্টটা হ্যাঁ দাঁড়িয়েছে দাঁড়িয়েছে নেমে যাও বিএসএফের হাতটা দেখলে তো যখন হ্যান্ডসেটটা করলো ওই ওই হাতে যেমন থাপ্পড়টা খাবে কেমন লাগবে তোমার খুব ভালো দিন শেষে কলকাতার বুকে নেমে এলো আর একটা রাত্রি আর দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গেলাম এখন আমাদের কলকাতা স্টেশনে বাংলাদেশ থেকে চলে আসার দুঃখ আর বাড়ি ফেরার আনন্দ দুঃখ আর ভালো লাগা সব কিছুকে মিশেই আমরা নেমে পড়লাম প্ল্যাটফর্মে এই কিন্তু আমরা নেমে গেলাম আমার তোমার সকলের প্রিয় শহর কলকাতাতে আমরা এখন রয়েছি কলকাতা স্টেশনের মোটা যা মনে হচ্ছে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এখান থেকে আমাদের এবার যেতে হবে কাস্টমস বা ইমিগ্রেশনের জন্য দেখি প্রথমবার তো তাই ঠিক জানি না এখানে কি কি হবে চলো আর এখন ঘড়িতে ইন্ডিয়ান টাইমে পাঁচটা তিপান্ন বাজে চলো ও ফাইনালি দেড় ঘন্টা লাইন দেওয়ার পর সমস্ত কাজকর্ম করার পর কিন্তু আমাদের ইমিগ্রেশন কাস্টম সিকিউরিটি সমস্ত কিছু হয়েছে বাট বাই দ্য ওয়ে ইন্ডিয়ান আর্মির কিন্তু দারুণ প্রসেস পুরো সিস্টেমেটিক ওয়েতে কিন্তু আমরা কমপ্লিট করলাম তো আমরা এই বেরোচ্ছি স্টেশন থেকে দেখি এরপর প্রিপেয়ার ট্যাক্সি করে আমরা যাব ওই তবে একটা সারপ্রাইজ কিন্তু আমরা পেয়েছি স্টেশন থেকে বেরোতেই আমাদের রিসিভ করতে দাদা সায়ন্তন দা আর পায়েল দি এখানে আমাদের রিসিভ করতে এসে এটা একটা মানে প্লিজ অ্যান্ড সারপ্রাইজ আমরা আশা করেছিলাম হয়তো আস মানে যতবার ফোন করেছিল বাট শিওর ছিলাম না যাই হোক আপাতত এখানেই আমরা শেষ করছি আমাদের বাংলাদেশ সিরিজ বিগত এগারোটা দিন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তোমাদেরকে সাথে করে ঘুরে বেরিয়েছি তার সাথে দেখিয়েছি বিভিন্ন জায়গা তো আশা করছি বাংলাদেশ সিরিজ তোমাদের খুব পছন্দ হয়েছে আর ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করো আর চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো তোমাদের গোটা বাংলাদেশ সিরিজ আর ভালো লাগলে প্লিজ বন্ধুদের সাথে কিংবা পরিচিতদের সাথে শেয়ার করো তো দেখা হচ্ছে চলো পরবর্তী কোনো নতুন ঝকঝকে তক্তকে সিরিজে অবশ্যই ভারত থেকে চলো বাংলাদেশ টাটা